diputadas, diputados de esta reunión estaremos trabajando de consumo con las comisiones de atención a grupos vulnerables y de educación. Para efecto del anterior, solicito al diputado Marco Antonio Gallego Garbán me acompañe fungiendo en la Secretaría de esta reunión de Comisiones Unidas, por lo que pido pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Por instrucciones de la Presidencia, se va a pasar lista de asistencia. El de la voz, diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente. Diputada Leticia Sánchez y Guillermo, justifica. Diputado José Alberto Granados Favila, presente. Diputada Nora Gómez González, presente. Diputada Liliana Álvarez Lara, justifica. Diputada Imelda San Miguel Sánchez, presente. Diputado Edgardo Melem Salinas, justifica. Diputado Félix Fernando García Aguiar. Presente. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presente. Diputada Danya Silvia Arelia Aguilar Orozco. Presente. Diputada Lidia Martínez López. Presente. Diputada Mirna Edith Flores Cantú. Presente. Diputado José Alberto Granado Favila. Presente. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Hay una asistencia de 11 integrantes de estas Comisiones Unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Gracias compañeras, compañeros legisladores. Habido en cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a la presente reunión, se declara abierta la misma, siendo las 11 horas con 14 minutos del presente día 20 de abril del año 2022. Solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Asuntos generales, clausura de la reunión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones Invitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantando su mano. Estén a favor. Ha sido por el orden del día hecho de su conocimiento por unanimidad de las y los presentes. A continuación procederemos con el análisis de estudio y en su caso dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, la cual pretende incluir a personas con discapacidad dentro del Consejo Consultivo Ciudadano. Así también se propone añadir disposiciones para garantizar el principio de paridad de género en la conformación de dicho consejo y adicionar atribuciones a este para fortalecer sus funciones. Después, por lo anterior, solicito al diputado secretario que pregunte si alguien desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Atendiendo la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea ser uso de la voz. Ha sido eliminada de la ley de los derechos de las personas con 
discapacidad del Estado de Tamaulipas. ¿Es cuánto? Diputado Presidente, ¿es cuánto en relación a las participaciones registradas? Gracias, Secretario. Acto seguido, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. La propuesta ha sido aprobada por 11 votos, es decir, por unanimidad de las y los presentes. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en la propuesta que ha sido aprobada. A continuación, procedemos a resolver el punto de asuntos de carácter general, por lo que solicito a la Secretaría pregunte si alguien desea participar y llevar el registro correspondiente para dar lugar a las participaciones. Atendiendo las instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Gracias, secretario. Votado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo. Agradezco la presencia de las y los diputados a estas comisiones unidas. Me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 11 horas con 19 minutos del presente día 20 de abril del presente año 2022. Muchas gracias.